Hello, my students. How are you? I think you are keeping fine at home. I am Rajarampal Choudhury. I will take a class on English for today, class 6, lesson 22. The lesson title is Wonders of the World 1. My students, before starting the lesson, we have to know the target of the lesson. What are we going to learn? That is, after completing the lessons, students will be able to follow instructions, commands, requests accordingly, and read and understand text. My students, we have already known about our target. Now we will proceed. You can see the slide. What is the slide about? Wonders of the world. Can you imagine what are the wonders of the world? Here it is a picture. How many pictures are there? One, two, three, four, five, six, seven. There are seven pictures. You see, first of all, is a very, very known picture. The picture is, can you say, the Taj Mahal. Next slide, Leaning Tower. Leaning Tower is in Italy. Next, second row, middle of the picture, this picture is about the Great Wall of China. Only things of the world that can be seen from the space and moon. What is that? That is the Great Wall of China. Can you imagine? How wonder it is. Next slide, the Eiffel Tower of France. In last, it's the picture of Easter Island. This statue is very, very mysterious and wonderful. It is from Chile. Last of all, what is that? That is also about pyramids. Today, my students, we are going to read and you can see some picture of wonderful things. At first, the pyramid. Next, the Taj Mahal and the Eiffel Tower. We have already known the pyramid is from Egypt, the Taj Mahal is in India and the Eiffel Tower is in France. My students, we will read today about the Taj Mahal. It's a very, very wonderful building. It's a tombstone. Okay, my students, I am reading this text with you. You listen some pronunciation and stress and intonation too. The Taj Mahal is also known as Taj. It is a white marble tomb located in India. In India. Do you know the story behind the Taj Mahal? It's a, it is a very nice story behind the Taj Mahal. Are you interested students? Yes, we will learn about it. What is the story about? The Mughal Emperor Shah Jahan loved his wife Mamataj Mahal more than his life. 
তার জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসত শাহজাহান তার স্ত্রীকে মমতাজ মহলকে মমতাজ ডাই অ্যাট অ্যান আর্লি এজ আর্লি এজ দ্যাট মিন্স অল্প বয়সেই মমতাজ মারা যান শাহজাহান ওয়াজ ভেরি শকড অ্যাট হার ডেথ ইটস ভেরি সিম্পল বিকজ শাহজাহান লাভ হার ওয়াইফ মমতাজ মহল ভেরি মাচ বাট মমতাজ মহল ডাইট অ্যান আর্লি ডেট ফর দিস शाहजहानेक्टर्स It's a very nice place. Many, many tourists visit this place. I am so fortunate because I visited this place last year. It's a very wonderful thing, the Taj Mahal. The Taj Mahal is the finest example of Mughal architecture. Mughal Bhaskarjir Ekta Chamotkar Udaharan. It combines the art of Persia, Turkey, and in india it took 21 years and thousand of artisans and craftsmen to complete the taj mahal can you imagine it took 21 years to complete it ekush bochor legechilo etake shesh korte the taj is universally admired as one of the बुक इन फ्रंट अफ यू सो फ्रम दिवन टेक्सट we will make some questions regarding the given lesson at first you see what is what we have learned we have learned about the taj mahal so the what will be the question the question will be what is taj mahal next where is dash can you think can you remember the given lesson where is the taj mahal because from the given lesson we can make a question we know taj mahal is located in agra so question will be where is the taj mahal or where is the taj located next question 3 how dash Shahjahan dash. We can make question from the line. Shahjahan loved his wife more than his own life. That jibone nijer jibone chyo beshi bhalo vashto. The what will be the question? How did Shahjahan love Mamataj Mahal? Now next question. Who dash? Now we can make a question like this. Who was Mamataj Mahal? Who was Mamataj Mahal? Mamataj Mahal was the wife of Shah Jahan. Next question. When dash Mamataj dash? We can remember a line from the given passes. That is Mamataj Mahal died at an early age the what will be the question the question will be when did mamata's die we we use did because the line was mamata's died at an early age that was the past tense for this we use did here in the question understand my student next question 
नंबर सिक्स वाई डैश शाहजहां डैश कैन यू गेस द स्टोरी शाहजहां बिल्ट ताजमहल फॉर द टोकन ऑफ लव सो क्वेश्चन विल बी वाई डिड शाहजहां बिल्ड द ताजमहल नंबर सेवन लास्ट क्वेश्चन हाउ मेनी इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट इट इज वेरी वेरी exciting things that it took 21 years to complete the taj mahal the huge time 21 years from that line we can make a question how many years did it take to complete the taj or how many years did it to complete that's a question can you imagine how we are learning about the making the questions because when we learn in the language we have to know some techniques of giving answers asking questions that is the important things for language learning for this we have already learned about how we can make questions my students we are going to next activity complete the following table with the information given in the passage i think my students you can guess about the given text shah jahan built what did shah jahan build the taj mahal next taj mahal is it's a grave it's a tomb of mamtaz mahal my students we are doing what things we are doing we are transforming information this very very important thing for our language learning information transfer we have we have read a lesson from there we are taking information and transfer that information in here next its area its area is can you remember its area is 1003 acres we are going to next question mamatas died actually we don't know the real year of his of her death what is that mamatas died at her early age understand my student okay last information to complete the taj it took can you remember how long did it take okay my students thank you that is 21 years it's amazing it's a great job it's a huge thing for the people of the world the wonderful thing of the taj mahal my students now we will do an activity d this is very important for us you see the title of the activity read the text about one of the wonders of the world the eiffel tower put the verbs in brackets into the correct tense okay my students i am going with you the eiffel tower is a latest tower in paris actually i want to make you understand what is the meaning of latice latice means is a structure of wooden strips or other materials to cross the gap of the two steps in this way it is made of wooden strips or other materials this is latice it dash is a verb of be built in 1889 i am giving an information about the use of verbs if there is be we can transfer be into am is was where here is a uh, mention of 
1889's time, so it is a past time, it will be the past tense. So B will be the was. It was built in 1889. Now it, now is a present tense. So now it symbolizes the cultural icon of France. It stands as one of the most recognizable structures in the world too. Many, many tourists of the world visit this place. It's a very nice place for the tourist. The tower is famous as the tallest construction in Paris and the most visited paid monument in the world. Millions of people ascend it every year. It's a present tense. It is 320 meters tall, about the same height as 81 story building. The tower has, the tower is third person singular number. So, the have will be the has, three levels for visitors. A visitor has to walk over 300 steps to go from ground level to the first level. The distance remains the same between the first and the second level. The third and the highest level can be assayed, ed, assays, assayed, only by lead. The tower is named, named after the engineer Gustav Eiffel, whose company designed and built the tower. Okay, my students, we are in the last part in our lesson. Now I am giving a homework. Write a dialogue between you and your friend about the Taj Mahal. I am requesting my students, you complete your homework at home and when school will open, you will show your homework to your subject teacher. He will evaluate your homework. My students, if you want to watch this class again, you can visit YouTube channel Amar Ghor Amar School and uh, Facebook page also. If you have any question and put your question and remark in the comment box, we will try our best to answer your questions. Finally, I am requesting my students, you stay at home and follow the instructions given by the government regarding COVID-19. Stay safe, my students. Thank you. প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে সপ্তম শ্রেণীর অধ্যায় 4 এর অনুশীলনী 4.3 অর্থাৎ সরলের উপর আলোচনা করব সরল ক্ষেত্রে তোমরা পূর্ববর্তী ক্লাসে শিখে আসছো এখানে একটা জিনিস b e d m a s তাহলে b for bracket 
B for bracket, B is a bracket E for exponent by Shuchok D for division by bhag. M for multiplication A for addition S for subtraction এখানে B for bracket অর্থাৎ বন্ধনী অর্থাৎ বন্ধনীর মধ্যে প্রথম বন্ধনী দ্বিতীয় বন্ধনী তৃতীয় বন্ধনী এগুলোর এই কাজ করতে হবে E exponent বা সূচক বা ঘাত অর্থাৎ সূচক বা ঘাতের কাজ করতে হবে D for division এরপরে division অর্থাৎ ভাগের কাজ করতে হবে M for multiplication multiplication অর্থাৎ গুণের কাজ করতে হবে এরপর A for addition addition অর্থাৎ যোগের কাজ সবশেষে সাবট্রাকশন এস ফর সাবট্রাকশন অর্থাৎ বিয়োগের কাজ করতে হবে তাহলে এখানে বন্ধনী অপসারণ बंधनी ब्रैकेट की भावे अमरा ऑपरेशन बा रिमूव कर बो इटे ख्याल करे तुमरा जब मन ए प्लस बी माइनस सी इखाने एक धरने या से इखित्रे प्रथम बंधनी शम्ने प्लस चिन्नो जखनी बंधनी शम्ने प्लस चिन्नो थक बे तले बंधनीर भीतुरे पौधेर कोनो टारी चिन्नो पड़ी बत्तन हो बे ना तले शेखित्रे इटाज बे ए प्लस बी माइनस सी बंधनी उठे गल अर्थात बंधन सामने चिन्ह थे बंधन उठे जाए और भरे चिन्ह परिवर्तन होना एरपे एखे बंधन आगे माइनस चिन्ह रही से सो जखनी बंधनी उठे जाए तक एर प्रति पदे जो चिन्ह आवर्तित हो जाए परिवर्तन हो जाए अर्थात एखे ए माइनस बी प्लस सी तुम्हारा ख्याल करो एखे बर सामने क्य चिन्ह छो प्लस ये कि माइनस सी एर सामने चिन्ह छो माइनस ये कि प्लस अर्थात बंधन सामने जखनी ऋणात्मक चिन्ह थक तक बंधन भेतर प्रति पदे चिन्ह परिवर्तन होरपर मे बंधन स्थापन देखो कि भाव करा जाए এখানে প্রথম পদ টু এক্স দ্বিতীয় পদ থ্রি ওয়াই তৃতীয় পদ ফাইভ জেড আমরা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পদের তৃতীয় এবং তৃতীয় পদকে বন্ধনীতে আবদ্ধ করতে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস ফাইভ জেড তাহলে এখানে আমাদের যা আছে ওইটাকেই অপরিবর্তিত রেখে বন্ধনী ব্যবহার করতে হবে তাহলে এখানে আমরা যখন এই দুটার সামনে প্লাস চিহ্ন দিয়ে বন্ধনী দিলাম তাহলে এটার কোনো পরিবর্তন হয়নি বন্ধনে উঠে দিলে আমরা এটাই পেয়ে যাব এখন যদি এমন থাকে টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফাইভ জেড এটাকে আমরা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পদকে বন্ধনীতে আবদ্ধ করতে চাচ্ছি এবং এটা অপরিবর্তিত থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব টু এক্স মাইনাস 
3y minus 5z. तमरे लक्खो करो, एकाने 3y ये शामने चिन्नो सिलो की minus, 5z ये शामने चिन्नो सिलो plus. हमरे जोखने बंदोनी तो आवृत्ति कुछ सी, एवं एकाने minus नहीं सी, बंदोनी के भीतरे प्रत्येक टी पौधेर जे चिन्नो सिलो, प्रत्येक टी पौधेर चिन्नो पौड़ी बोती तो है इसे. तले एकाने की minus 3y टा plus 3y plus 5z टा minus 5z है इसे. तले इबो बे हमरा बंदोनी तो आवृत्ति अखंड देखो, हमरा ये शंपोर की तो किसी मैथ सॉल्व करे, तल प्रथम मैथ, तो वंदे पाठ्य बुस्तो के ये टाइप पर किसी मैथ आसे, सेवेन प्लस टू शिक्षित्र हमरा जी आलोचना को लंबा रूपों भित्ति करे, देखो ये मैथ गुलो किबो बस सॉल्व करा जाए। प्रथम मैथ, ऐसे शंपर की तो मैथ तुमरा आगे वो कोरे आश्चर्य। तब पर एक तो देखो, तो हमरा जी देख लाम, प्रथम बंधनी का जावे, तो ले कौन बंधनी का जावे खाने? प्रथम बंधनी, और बाकी शॉप ठीक ठाक बे। तले माइनस टू माइनस थ्री दुटे की हो बे खाने एक ही चिन्ह विशिष्ट तो जोग हो बे तले माइनस फाइव सेवेन प्लस टू माइनस एट माइनस माइनस थ्री तले खाने बंदोनी शम्ने रीनत्तक चिन्हो तले रीनत्तक चिन्हो थकले बंदोनी भीतरे पौधे चिन्हो पौड़ी बत्तन है जबे तले इट है जबे माइनस माइनस प्लस फाइव प्रथम बंधनी का शेष एक नम्रा द्वितीय बंधनी का शेष कर बो तो लेखने के अलग रो माइनस फाइव प्लस फाइव माइनस थ्री तो लेखने बीए को लाज बे शुद्ध टू तो लामदेर द्वितीय बंधनी का शेष तो लेखने तीन टा शंखरे चिन्नो एक ही शुत्रांग इट जोग हो बे माइनस फोर्टीन तले जो तू बंधनीशम ने प्लस चिन्नो, शुत्रांग, ऐखने बंधनीशा दे टू गुण ही चेबासे, तले प्लस माइनस ए माइनस चौदह देखूनो, आठोश, तले ऐखन थे काज बे माइनस एकूश, तले ऐखन हमरे प्रथमे प्रथम बंधनी कास कोल्ला, प्रथम बंधनी कास शेष, तब पर दूसरी बंधनी कास, एक पर तीसरी बंधनी कास, शॉप्स हमारे जो दी शंखर क्षेत्र है, अखंड जो दी बिजगणितिक राशि था के शेखत्रे की भावे हमरा एक टा शरल कोट्टे बारी देखो तुमरा लेखन हमरे बीस गणित एक राशि शरोल कर बो। लेकिन हमरे बीस गणित एक राशि शॉर्ट कर बो तले प्रथमे प्रथम बंधनी कास एर पर द्वितीय बंधनी एर पर तीसरे बंधनी तले शर्बत प्रथम हमरे खाने प्रथम बंधनी कास कर बो थर्टीन एक्स माइनस फाइव जे माइनस तले खान हमरे इर आगे जिन्हें सी जे जोखनी रीनत्तक चिन्नो थाक बे बंधनी शामने तले बंधनी भीतरे प 
তাহলে 2 into 5y তাহলে এখানে 5y এর চিহ্ন প্লাস তাহলে মাইনাস হয়ে যাবে 5 into 2 10y তাহলে এখানে মাইনাস এটা প্লাস হয়ে যাবে মাইনাস মাইনাস প্লাস তাহলে 7x into 2 14x তাহলে এখানেও প্রথম বন্ধনী তাহলে প্রথম বন্ধনীর সামনে মাইনাস চিহ্ন আছে তাহলে ভিতরের প্রতিটি পদের বন্ধনীর ভিতরে প্রতিটি পদের চিহ্ন পরিবর্তন হবে তাহলে এটা মাইনাস এক্স মাইনাস মাইনাস প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ফিফটিন জেড তাহলে থ্রি ওয়াই তাহলে এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ প্লাস ফিফটিন জেড তাহলে এখান থেকে এখন দ্বিতীয় বন্ধনের কাজ হবে তাহলে দ্বিতীয় বন্ধনের ভিতরে যদি কোনো যোগ বা বিয়োগ করা যায় সেটা আমরা খেয়াল করব টু ওয়াই প্লাস থ্রি ওয়াই তাহলে এই দুটা যোগ করলে ফাইভ ওয়াই মাইনাস এক্স প্লাস ফিফটিন জেড তাহলে দ্বিতীয় বন্ধনীর সামনে এখানে মাইনের চিহ্ন আছে তাহলে বন্ধনীর প্রতিটি পদের চিহ্ন পরিবর্তন হবে তাহলে ফাইভ ওয়াইয়ের চিহ্ন হয়ে যাবে মাইনাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস মাইনাস এখানে প্লাস এক্স প্লাস ফিফটিন জেড তাহলে এখানে আগে আমরা তৃতীয় বন্ধনের মধ্যে কোনো যোগ বা বিয়োগ করা গেলে এগুলো করে নেবে তাই ইলেভেন এক্স প্লাস এক্স তাহলে এই দুটো যোগ করে টুয়েলভ এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই প্লাস ফিফটিন জেড তৃতীয় বন্ধনী কাজ যেহেতু বন্ধনীর সামনে প্লাস চিহ্ন আছে সুতরাং এর ভিতরে প্রতিটি পদের চিহ্ন অপরিবর্তিত থাকবে তাহলে টুয়েলভ এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই প্লাস ফিফটিন জেড এক্স যুক্ত পদগুলো এক জায়গায় অর্থাৎ থার্টিন এক্স প্লাস ফরটিন এক্স প্লাস টুয়েলভ এক্স ওয়াই যুক্ত পদগুলো এক জায়গায় মাইনাস টেন ওয়াই মাইনাস ফাইভ ওয়াই জেড যুক্ত পদগুলো এক জায়গায় মাইনাস ফাইভ জেড প্লাস ফিফটিন জেড তাহলে এখান থেকে এগুলো এখন আমাদের ই করতে হবে যোগ করতে হবে থার্টিন এক্স প্লাস ফরটিন এক্স প্লাস টুয়েলভ এক্স তাহলে এখান থেকে থার্টিন ফরটিন টোয়েন্টি সেভেন টুয়েলভ থার্টি নাইন থার্টি নাইন এক্স তাহলে টেন ওয়াই মাইনাস টেন ওয়াই মাইনাস ফাইভ ওয়াই তাহলে মাইনাস ফিফটিন ওয়াই তাহলে ফিফটিন জেড থেকে ফাইভ জেড মাইনাস হবে প্লাস টেন জেড তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের এই যে বীজগাণিতিক রাশিযুক্ত সরল তার সরল ফল আশা করি তোমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পারছো এই সম্পর্কে তোমরা তোমাদের বইয়ে বেশ কিছু দেওয়া আছে তোমরা আশা করি এগুলো নিজেরা চেষ্টা করে সলভ করতে পারবে শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা সরলের উপরে কি কি শিখলাম যে কিভাবে একটা সরল অর্থাৎ পাটিগণিতের সংখ্যার সরল থাকলে কীভাবে আমরা সমাধান করতে পারব এবং বীজগাণিতিক রাশির যদি সরল থাকে সে কীভাবে সমাধান করতে পারব এখানে আরও আমরা শিখেছি কোন কাজটা আগে হবে কোন কাজটাকে আমরা সর্বপ্রথম তারপরে কোনটা তারপরে কোনটা এ ধারাবাহিকভাবে তোমরা আজকে শিখতে পেরেছ এরপরে কিছু রাশিকে আমরা কিভাবে বন্ধনী মুক্ত করতে পারবো এবং কিভাবে বন্ধনী যুক্ত করতে পারবো এটা আমরা আজকের ক্লাসে শিখতে পেরেছি আজকের এই ক্লাসের আলোকে তোমরা পাঠ্যপুস্তকের এবং বইয়ের যে উদাহরণে এবং কাজে যে অঙ্কগুলো দেওয়া আছে তোমরা আশা করি সুন্দরভাবে এগুলো সমাধান করতে পারবে শিক্ষার্থীরা আজকের এই ক্লাসের উপরে তোমাদের কিছু বাড়ি গাছ থাকবে যেটা তোমাদের প্রতিষ্ঠান খোলার পরে তোমাদের বিষয় শিক্ষককে তোমরা দেখাবে এবং বিষয় শিক্ষক এটা চেক করে দেবে তাহলে বাড়ি কাজ এক 
13 minus 7 into minus 5 plus 2 into minus 3 minus 8. plus minus 3 plus minus 5 minus 8 barikas dui minus 13 a minus 11 b plus 5 into minus a plus 2 b minus minus 5 c plus 2 a minus 15 b second bracket close third bracket close barikas thin five x square plus seven y square minus nine z square plus three into eleven x square minus two y square plus 5 x square minus 9 z square 19 z square plus 23 y square তাহলে শিক্ষার্থীরা তোমরা খেয়াল করো এখানে আমরা তিনটা হোমওয়ার্ক দিয়েছি প্রথম হোমওয়ার্কে তোমাদের এখানে যে সংখ্যার একটা সরল দিয়েছি দ্বিতীয়টাতে বীজগণিতিক রাশি ব্যবহার করে আরেকটা সরল দিয়েছি তিন নম্বরে এটাও বীজগণিতিক রাশি ব্যবহার করে আরেকটা সরল দিয়েছি এই তিনটা তোমরা বাসায় সুন্দরভাবে হোমওয়ার্ক করে তোমাদের বিশ্বাস শিক্ষকের নিকট উপস্থাপন করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার ঘর আমার স্কুলের এই ক্লাসটি কিশোর বাতায়ন পেজের ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকবে তোমাদের এই ক্লাসের উপর কোনো সমস্যা বা কোনো কোশ্চেন থাকলে তোমরা কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করতে পারবে যার উত্তর আমরা দিব এবং তোমাদের মেধাকে আরো অধিকতর যাচাইয়ের জন্য এর উপরে কুইজের ব্যবস্থা থাকবে তোমরা কুইজে অংশ 